നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്പത് വാർത്തകളുമായി സകല വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു ലോകത്ത് കൊറോണ മരണം രണ്ട് ലക്ഷം കടന്നു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് കൊറോണയെ പിടിച്ചുകെട്ടാനാകാതെ അമേരിക്ക സ്ഥിതിഗതികളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ യൂറോപ്പ് ഗൾഫിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതിനായിരം കവിഞ്ഞു ഒരിക്കൽ രോഗം ഭേദമായവർക്ക് വീണ്ടും രോഗം വരില്ലെന്ന വാദം തള്ളി ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന രാജ്യത്ത് കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു മരണസംഖ്യ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതായി ഉയർന്നു കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ചികിത്സയിലേക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടുമെന്ന സൂചനകൾ നൽകി പഞ്ചാബും മഹാരാഷ്ട്രയും ദില്ലിയിലും ഗുജറാത്തിലും സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് നൂറ്റി പതിനാറ് പേർ അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ എത്തുന്നവരെ കർശനമായി തടയും പരിശോധനാ മേൽനോട്ടം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിജിപിക്ക് കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച ഉന്നതതല യോഗം ഇന്ന് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെക്കരുതെന്ന ആഭ്യർത്ഥനയുമായി അണുനാശികളായ ലൈസോൾ ഡെറ്റോൾ എന്നിവയുടെ ഉൽപാദകർ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ചികിത്സയ്ക്ക് ഇവ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൂടെ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് ചോദിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു അണുനാശിനികൾക്ക് കോവിഡ് വൈറസിനെ മുപ്പത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ നിർദ്ദേശം കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് പുതിയ അധ്യയന വർഷം സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് മാറ്റാൻ യു ജി സി നിയോഗിച്ച സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു സാധാരണ ജൂലൈയിലാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അക്കാദമിക് വർഷം തുടങ്ങുന്നത് പശ്ചാത്തല സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം ശേഷിച്ച പരീക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സർവകലാശാലകൾക്ക് നടത്താം ഇക്കാര്യത്തിൽ യു ജി സി അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന സൌജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വിതരണം തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പിങ്ക് കാർഡുകാർക്കാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കിറ്റ് നൽകുന്നത് വിതരണത്തിന് കാർഡ് നമ്പർ പ്രകാരമുള്ള ക്രമീകരണമുണ്ട് അന്ത്യോദയ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി മൂന്ന് മഞ്ഞ കാർഡുകൾ ഉള്ളവർക്ക് കിറ്റ് വിതരണം പൂർത്തിയായി കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പൊരുതി നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനുമായ വിജയ് പ്രസാദ് പരാമർശം യു എസിലെ ആർ ടി അമേരിക്ക എന്ന ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ശബരിനാഥ് എം എൽ എ നൽകിയ വെബ് പേജിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചോരുമെന്ന ആശങ്ക വെബ് പേജിന് പ്രാഥമിക സുരക്ഷ പോലുമില്ലെന്ന് സൈബർ വിദഗ്ധർ വെബ്സൈറ്റിന്റെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ് മംഗളൂരിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം പൊതുശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തടഞ്ഞു അനാദരവ് ഉണ്ടായത് എഴുപത്തിയഞ്ചുകാരിയുടെ മൃതദേഹത്തോട് മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചത് കനത്ത പോലീസ് കാവലിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പെൻഷൻ വിഹിതം നൽകി നൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സുകാരന്റെ മാതൃകാ പ്രവർത്തനം കൊല്ലം സ്വദേശിനെ സുബേദ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം കണ്ടെത്തിയത് ആടുകളെ വിറ്റ് കോവിഡ് രോഗികളിൽ രക്തത്തിൽ കട്ടി കൂടാനും രക്തം കട്ടപിടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വൈറസ് വ്യാപനം ഗുരുതരമായ ന്യൂയോർക്കിലെ മൌണ്ട് സീനായി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരാണ് ഈ അഭിപ്രായം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട കോവിഡ് രോഗികളുടെ ചിലരിൽ അവസ്ഥകൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ നിരീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നാണ് നിഗമനത്തിലെത്തിയത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനിടെ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവിന്റെ പേരിലും അവയുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ അവ്യക്തതയുടെ പേരിലും യു കെ സർക്കാരിനെതിരെ നിയമ നടപടിയുമായി ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ഡോക്ടർ ദമ്പതിമാർ ഡോക്ടർ നിഷാന്ത് ജോഷി ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ ഡോക്ടർ മീണാൽ എന്നിവരാണ് നിയമ നടപടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ആഭ്യന്തരമായോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നോ സമാഹരിക്കുന്നതിൽ ഭരണകൂടം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ വുഹാൻ നഗരം ഉൾപ്പെട്ട ചൈനയിലെ ഹുബെയ് പ്രവേശിയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അമ്പതിൽ താഴെയായി 
കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ വൈറസ് വ്യാപനം തുടങ്ങിയ ശേഷം പ്രവിശ്യയിലെ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇത്രയധികം കുറയുന്നത് ഇത് ആദ്യമായാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് ബാധ നിയന്ത്രണാതീതമായി തുടരുന്നതിനിടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വെന്റിലേറ്ററുകൾ അയക്കുന്നുണ്ടെന്ന അവകാശവാദവുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയുടെ കൈവശം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിലധികം വെന്റിലേറ്ററുകൾ ഉണ്ടെന്നും അത് വേണ്ട രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു അമേരിക്കയിൽ കൊറോണ വ്യാപനം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം തൊഴിൽ നഷ്ടമായവരുടെ എണ്ണം സർവകൽ സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതുവരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ടു കോടി അറുപത് ലക്ഷം പേരാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഇത് കൂടാനാണ് സാധ്യതയെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു യു എസ് ബഹിരാകാശ സേന അവരുടെ കന്നി ആക്രമണ ആയുധമായ സാറ്റലൈറ്റ് ജാമർ വികസിപ്പിച്ച സൈന്യത്തിന് കൈമാറി ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം തടയാനും താൽക്കാലികമായി നിർവീര്യമാക്കാനും കഴിവുള്ള ഉപകരണമാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ജാമർ ഭ്രമണപഥത്തിൽ കറങ്ങുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകളെ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഉപയോഗശൂന്യമാക്കുന്ന തരത്തിലാക്കി മാറ്റാൻ ഈ ജാമറുകൾക്കാവുമെന്നാണ് സേന അവകാശപ്പെടുന്നത് വന്യജീവികളുടെ മാംസം വിൽക്കുന്ന വെറ്റ് വിപണികൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ജി ട്വന്റി രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഇതെന്നും ഓസ്ട്രേലിയ വ്യക്തമാക്കി പാകിസ്ഥാനിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ഇതുവരെ പതിനെണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ഇതിൽ എൺപത് ശതമാനവും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പടർന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ജീവൻ നഷ്ടമായത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമാവുകയും ചെയ്തു കോവിഡ് ബാധിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്റ്റാംടണിൽ ഇരട്ട സഹോദരിമായ കാറ്റി ഡേവിസും എമേയും മരിച്ചു മൂന്ന് ദിവസത്തെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇരുവരുടെയും മരണം മുപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സുകാരിയായ ഇരുവരും നഴ്സുമാരുമാണ് സാർക്ക് രാജ്യങ്ങൾ കൊറോണയ്ക്കെതിരെ നടത്തുന്ന പ്രതിരോധ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പ്രശംസയുമായി അമേരിക്ക ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കായി അമേരിക്ക നിയോഗിച്ച ആലീസ് വെൽസാണ് സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചത് കോവിഡിനെതിരെ ചൈനീസ് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ വാക്സിൻ കുരങ്ങുകളിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുതുതായി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോവിഡ് വാക്സിനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നത് റിസസ് കുരങ്ങുകളിലാണ് പരീക്ഷണം വിജയിച്ചത് ഹലിത ഷമീം തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത തമിഴ് ആന്തോളജി റൊമാന്റിക് ചിത്രമാണ് സില്ലു കരുപ്പട്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത് ചിത്രത്തെ ഇപ്പോൾ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുകയാണ് സായ് പല്ലവി ഹലിത തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത് തുർക്കിയിൽ വീണ്ടും നിരാഹാരം കിടന്ന മരണം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ദിവസത്തെ നിരാഹാര സമരത്തിന് ശേഷമാണ് മുസ്തഫ കൊച്ചാക്ക് മരിച്ചത് ഇയാൾ തുർക്കിയിൽ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മെഹമ്മദ് സലീം എന്ന അഭിഭാഷകനെ വധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ആയുധങ്ങളും എത്തിച്ചു നൽകി എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് മുസ്തഫനെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത് ഈ കേസിൽ ശരിയായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മുസ്തഫ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രവാസികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നോർക്കയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൌകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേ സംവിധാനം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വീകരിക്കാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ നൽകിയ വെബ് പേജിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചോരുമെന്ന ആശങ്ക വെബ് പേജിന് പ്രാഥമിക സുരക്ഷ പോലുമില്ലെന്ന് സൈബർ വിദഗ്ദ്ധർ വെബ്സൈറ്റിന്റെ സെർവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയിൽ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫോട്ടോ അടക്കമുള്ള സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ നിരവധി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആശങ്കയിലാണ് സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് നൽകാൻ ഇടനിലനിന്ന ശബരിനാഥിനെതിരെ വിജിലൻസ് പരാതി
കോമഡി താരം ഷാബുലാലിന്റെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ അനുവദിച്ച രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് കൈമാറി മന്ത്രി എ കെ ബാലനാണ് ചെക്ക് ഭാര്യ ചന്ദ്രയ്ക്ക് കൈമാറിയത് സത്യൻ എം എൽ എ നൽകിയ നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക അനുവദിച്ചത് ഭാര്യ ചന്ദ്രികയ്ക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്ക് ഇത്തവണ അവധിക്കാല പരിശീലന ക്യാമ്പുകളില്ല പകരം ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഒരുക്കിയാണ് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പാഠപദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച് അധ്യാപകർ പരിശീലനം നടത്തുന്നത് കെ എസ് ഡി എ ആണ് ഓൺലൈൻ പരിശീലന ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മംഗളൂരിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിച്ച സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം പൊതുശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനങ്ങൾ തടഞ്ഞു പെണ്ടോൾ സ്വദേശിനിയായ എഴുപത്തിയഞ്ചുകാരിയുടെ മൃതദേഹത്തോടാണ് അനാദരവുണ്ടായത് മൂന്ന് ശ്മശാനങ്ങളിലുണ്ടായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് നാലാമത്തെ ശ്മശാനത്തിൽ കനത്ത പോലീസ് കാവലിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇടപെട്ട് മൃതദേഹം ഒടുവിൽ സംസ്കരിച്ചത് ആർഭാടങ്ങളും ആൾക്കൂട്ടങ്ങളും ഇല്ലാതെ സിനിമാ താരം മണികണ്ഠന്റെ വിവാഹം ഇന്ന് വീടിന് സമീപത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ന് രാഹുലിയുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം മരട് പേട്ട സ്വദേശിനിയായ അഞ്ജലിയാണ് മണികണ്ഠന്റെ ജീവിത പങ്കാളി ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചാണ് ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെ വിവാഹം നടന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഓൺലൈനായി കലോത്സവം നടത്തിയ തട്ടത്തുമല ഗവൺമെന്റ് എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിലെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ മിഴിയിലൂടെയാണ് കലോത്സവം തുടക്കമാകുന്നത് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനാണ് മിഴിപ്പൂരം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതും അദ്ദേഹം തന്നെ സോപാന സംഗീത സംരക്ഷണത്തിനായി സോപാന ഗായകരുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം ഞെരളത്ത് കലാശ്രമം തുടങ്ങിയ സംരംഭമാണ് കേരളത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം വരുന്ന സോപാന ഗായകർ ഏറ്റെടുത്ത സോപാന ഗായക സംഘം എന്ന പേരിൽ വെറും അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് വളർന്നത് ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സുബൈദ അതിന് വഴി കണ്ടെത്തത് ആടുകളെ വിറ്റാണ് കൊല്ലം പോർട്ട് ഓഫീസിന് സമീപം ചായക്കട നടത്തുന്ന പോർട്ട് കൊല്ലം സ്വദേശിനി സുബേദിയാണ് ആടിനെ വിറ്റു കിട്ടിയ തുകയിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് രൂപ ജില്ലാ കളക്ടർ ബി അബ്ദുൽ നാസിറിന് കൈമാറിയത് കർണാടക അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റായ തലപ്പാടിയിൽ കേരളത്തിന്റെ വാഹന അണുവിമുക്ത ചേംബർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി ക്ലബ് സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഈ ചേംബർ വാഹനങ്ങളെ അണുവിമുക്തമാക്കും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനാണ് ഇതിന്റെ മേൽനോട്ടം ഒരാൾ പോലും കാണാനില്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ തിയേറ്ററുകളിൽ സിനിമാ പ്രദർശനം നിലച്ചിട്ടില്ല തുടർച്ചയെ അടച്ചിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കാതിരിക്കാറാണ് സിനിമാ കൊട്ടകളിലെ പ്രത്യേക സ്ക്രീനിങ് കോവിഡ് ഭീതി ഒഴിഞ്ഞ് സിനിമകൾ റിലീസിനെത്തുന്നതിനല്ല കാലത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ തിയേറ്റർ ജീവനക്കാരും സിനിമാ ലോകവും ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്ക് പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് സി പി ഐ എം പാലാരിവട്ടം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൊച്ചി തമ്മനം കോളനിയിലെ എഴുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറികൾ നൽകിയത് തന്റെ സിനിമാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നടി തപ്സി പന്നു കുട്ടികളുടെ തൊട്ടേ തനിക്കൊരു വിമത സ്വഭാവമുണ്ടെന്നും അത് തന്റെ സിനിമാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് തപ്സി പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ആറുമാസക്കാലം തനിക്ക് വളരെ രസകരമായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി ചെയ്തത് മുതൽ ദ പെട്ടിലെ മികച്ച വേഷം ചെയ്തത് വരെ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു തന്റെ ജോലിയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടാൻ തനിക്ക് ശരിക്കും അവസരം ലഭിച്ചുവെന്നും തപ്സി പറയുന്നു പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് യാത്രാ വിമാനങ്ങൾക്ക് അനുമതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചരക്ക് വിമാന സർവീസ് ചട്ടത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി അതേസമയം നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ
സൗദിയിൽ സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് വിലക്ക് ഉത്തരവിറങ്ങി സഹായ വിതരണത്തിന് നടത്താനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും അവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പകർത്തുന്നതിനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും തടസ്സമില്ല റമദാനിലും ഇതര സമയങ്ങളിലും സഹായം നൽകുമ്പോൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ചിത്രം എടുക്കുന്നതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും മനോഭവശേഷി മന്ത്രാലയം നിരോധിച്ചു വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യത മാനിച്ചാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടി വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും സഹായം വ്യക്തികൾക്ക് കൈമാറുന്നതിന്റെ ചിത്രം എടുക്കാൻ പാടില്ല കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ പോരാടാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോട് കൈകോർത്ത് ബോളിവുഡ് താരം വിദ്യാബാലനും കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികൾക്കായി ആയിരം വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ കിറ്റുകളാണ് താരം സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചത് ഇനിയൊരു ആയിരം കിറ്റുകൾ കൂടി സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളിയാവണമെന്ന് വിദ്യ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു കോവിഡ് രോഗികളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അണുനാശിനികൾ കുത്തിവെപ്പായി നൽകണമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ വിവാദ പരാമർശത്തിനെതിരെ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് താരം സോഫി ടേണർ ട്രംപ് പറയുന്നത് കേട്ട് ആരും അണുനാശിനി എടുത്ത് കുടിക്കരുതെന്നും അയാൾ ഒരു ഭ്രാന്തനാണെന്നുമായിരുന്നു സോഫിയുടെ പരാമർശം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലൂടെയായിരുന്നു താരം തന്റെ നിലപാട് അറിയിച്ചത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്റെ ഷർട്ടും ബാറ്റും ലേലം ചെയ്ത് ഫണ്ട് ശേഖരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ആൻഡേഴ്സൺ പാൻഡമിക്കിനെതിരെ പോരാടുന്നതിന്റെ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ലേലം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോകകപ്പിൽ താൻ ഉപയോഗിച്ച ബാറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് രൂപയ്ക്ക് രാഹുൽ ലേലം ചെയ്തു കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡമിക് സമയത്ത് ദുർബലരായ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി അവേർ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് ഈ തുക നൽകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫുട്ബോൾ സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാൻ നൂറ്റി അമ്പത് മില്യൺ ഡോളർ നൽകുമെന്ന ഫിഫ ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യപടിയായി അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നൂറ്റി അമ്പത് മില്യൺ ഡോളർ അംഗ അസോസിയേഷനുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും ലോക ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതി ഫിഫ പ്രഖ്യാപിച്ചു ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴിനകം സീസൺ സമാപിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് ജൂൺ എട്ടിന് പുനരാരംഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് അടച്ച വാതിലുകൾക്ക് പിന്നിൽ ഭാഗികമായി മത്സരങ്ങൾ നടക്കുമെന്നും പരമാവധി നാനൂറ് പേർക്ക് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്നും ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തികാഘാതങ്ങളെ സർക്കാരിന് നേരിടാനാവാതെ വന്നാൽ രാജ്യത്തെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാരിനെ സഹായിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം കപിൽ ദേവ് രംഗത്ത് അത്തരത്തിൽ ചെയ്താൽ അത് അവരുടെ കടമയാണെന്നും കപിൽ വ്യക്തമാക്കി ലോക്ഡൌൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ ദിവസവേതന തൊഴിലാളികളുടെ കഷ്ടതകളെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോഹ്ലി വിരാട് കോഹ്ലിക്കും മുൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നായകൻ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് സഹതാരവുമായ എഫ് ഡി വില്ലേഴ്സ് തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് കോഹ്ലിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വീഡിയോ ചാറ്റിലൂടെയാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചത് ജി വി പ്രകാശ് കുമാർ നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് ഹൊറർ ചിത്രമാണ് ആയിരം ജന്മങ്ങൾ ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ സ്റ്റില് പുറത്തിറങ്ങി തുള്ളാത്ത മനവും തുള്ളുമെന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റിന് ശേഷം ഏഴിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് സ്വയം നിയന്ത്രിത റോബോട്ടിനെ നൽകി മോഹൻലാൽ നടൻ മോഹൻലാലിന്റെ വിശ്വശാന്തി ഫൌണ്ടേഷൻ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇൻസുലേഷൻ വാർഡിനായി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിലെ മേക്ക വില്ലേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസിമോ റോബോട്ടിക്സ് നിർമ്മിച്ച കർമി ബോട്ട് എന്ന റോബോട്ടാണ് വിശ്വശാന്തി ഫൗണ്ടേഷൻ കോവിഡ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉർവിഷി റൌട്ടേരിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൌണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തതായി നടി ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസ്റ്റുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ ആരാധകർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അസ്ലീല ഉള്ളടക്കം അടങ്ങിയ കുറച്ച് പോസ്റ്റുകൾ അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്തപ്പെട്ടെന്ന് ഉർവാഷി മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ വിഷയത്തിൽ തങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നും മുംബൈ പോലീസ് ഉർവശി അറിയിച്
സൈബർ പോലീസിൽ സെൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ജ്യോതിക ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നേരിട്ട് ഡിജിറ്റൽ റിലീസിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ മായ ആദ്യ വാരം ആയിരിക്കും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുക ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ നടത്തുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു സകല വാർത്ത പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം